Koho bys chtěla do dalšího dílu a proč? Tak, uh, já bych chtěla Malafu. Po, po, po. <laughs> 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 To je um, dobrý kámoš a člověk, který jako se nezdá na první pohled, uh-huh. protože dělá spoustu kravin. Ale to, co je v něm uvnitř, tak to je jako skvělý člověk, no, který dokáže kolikrát i poradit do života a podržet. Takže proto je to prostě super kluk. Řekni mi teď, co bys... Co máš napsaný, jo? Nepomazit. Tak otázky, kámo, sorry, jako. Co, ale ty, to máš furt stejný, ne? Ty, já ty, 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 Řekni mi, co bys chtěl zkázat. Teď, na začátku. Teresce Panuchový za to, že tě vybrala. Teresce Panuchový. Co ti tam řekla? Teresce Panuchový bych chtěl zkázat, že jí děkuju za pozvání do tohohle výborného Slack hovoru, protože jinej vlastně neznám a je to takový originální, jedinečný a Určitě děkuju, no, Teresko. Doufám, že si máš dobře. Dlouho jsme se neviděli, ale určitě si máš dobře. A s Terkou, no, to už vlastně je taky jedna z osob, kterou vlastně znám už další dobu. A teď vždycky ty lidi je to tak, že prostě někde je vidíš na těch akcích a tak, a pak najednou je třeba rok nevidíš, jo, ale mm. potom, když se asi sejdete, tak prostě je to úplně takový přátelství stejně jak předtím, což je takový zajímavý, že to takhle funguje. Ahoj, nazdar. Ty vole, co ty tady? Vítám tě, vítám tě ve Slack hovoru. Tohle je Malafa Vojta Malafa, pro ty, co tě neznají. Hele, já jsem Malafa Vojta Malafa. Tak, tak zkus se nějak představit, říct, kdo seš, odkud seš, jak se máš. <laughs> ty vole, jak se mám? Ty jsi byl se. u holiče. Mám se docela dobře, poslední dobou. Ale k holičovi jsem potřeba lít. Vlastně docela, jsem chtěl dneska čovat, že se nad tím přemýšlel. Já to mám s holičem a takový těžký, že? Vždycky si řeknu, víš, jako, že, že když už je to takový akutní, že už to nejde jinak, tak prostě začnou schánět, ale nemůžou se hned, jo? No, a já chodím rád k jednomu holičovi, jakože nerad střídám holiče, protože nikdy nevíš, jak tě zmastí, že jo? Prostě já, takže já mám takovou spoj holičku, kterou už vlastně naštěvu od dětství v podstatě. Yes, mám takový yes. vztah spolu, vždycky, víš co, jsou takový drbny ty holičky. No to jasně, no. Spolu, tam si vždycky pokecáš. Pohodě, takže to by byl holič, takže jako, tam je to akutní, ale já myslím, že prostě za týden to nějak vyjde třeba, no. Ale jako je potřeba si to dohodnout dopředu, protože já si to řeším v tu chvíli, když už jako je fakt potřeba prostě se ostříhat a ona zrovna nemůže, že jo, tak to tak no, asi bývá, ale je to těžký dopředu si to dohodnout, no. protože ty vlastně prostě dostou bych řekl, tak jak když, jo, někdy, jako rychlejc nebo tak, já nevím. No, takže to by bylo holič. Jo, jinak, jmenuji se Vojta Malafa, jsem z Čerovník ze Stelce a Lajna se prolidná do, řekl bych, že jsem na lajně vyrost, takzvaně, dalo by se říct. Tak ty jsi a, mladý, že jo, kolik tě? No já jsem mladý, já byl vždycky mladý právě. Ty jsi vždycky mladší než my. Vždycky mladší než všichni, no. No. Ale teď mi je, je mi 20, bude mi 21, ale Aha. to až v létě, takže v podstatě 20. Jo. A Lajny se věnuju, přemýšlel jsem o tom, dneska jsem si říkal, jak dlouho už to je, ale je to od roku 2009, a takže prostě třeba 8 let, nebo jako letos 8. sezóna, což prostě. Mm. Co to je to, ty vole, tak dlouho, co mě docela překvapilo. A, a tak no, a jak mám spoustu zálip, jako já jsem vždycky dělal hodně moc koníčků, takových, jako že jsem se vždycky něco skončil, pak jsem něco začal. A, ale jako z těchto věcí jsem nejdíl zůstal třeba u line, no, vlastně. Takže těch 8 let, vždycky jsem pak jako většinou kajtoval jsem různě, dělal jsem sochy ze dřeva. A to ještě jako, yes, mám, yes. jako mám spoustu věcí, co bych chtěl dělat, ale ten čas prostě je těžký tomu věnovat. Jako tolika věcem, takže to pak musíš usměrnit prostě na nějaký věci, že jo. Mám pak ty jo, baví mě fotit, lezení, že jo, na kole. Prostě sbíral jsem jeden čas hrozně kameny, ty jo. Já mám třeba 300 kg šutru, jako poldrahu kamen takový. A mám prostě, yes. jsem chodil, v 11 jsem teď našel někde na netu, ne, že mám fórum. Jsem koukal malaf, malaf son, jsem hledal, že jo, a ty v 11 letech jsem tam psal prostě borcům, jako že asi nevědí, kde jsou nějaký naleziště a tak, že, protože já mám babičku tam mojí Čína, pro babičku, jak jsem vždycky chodil po lesech sám, že jo, a úplně hustý, a tak jsem natáhl jako jich igelí, teď prostě hromada, a teď máti, že jsme se stěhovali, a ona, co s těho šutrem, a furt vždycky nadávala, ne, tak to domů, prostě, já jsem říkal, ne, 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 já to jedu, pak vylež, takže fakt prostě dnes cyklo, fakt hromada, prostě. 
Takže to mě čeká, tak jo, tak vidím to na důchod, protože tímhle ten ten jako volnýho času moc není a jako časem se tomu pak začne člověk asi věnovat, no. Určitě se k tomu chci vrátit, jako no. Ty už se jednou Malafo objevil ve slech hovoru, pamatuješ si to? No, pamatuju si, viděl jsem to na YouTube. A jsem moc ať tady, kousek z Adru a chodíme tady s kluci malé, ne? Jako hejleně hlavně, no. je to teďka. Jo, to byla, to byla super akce, jako to byla... To byl jindy na rozky, myslím, Jo, že? přesně tak. A ty byly nás tam, tak, no nevím, spousta, podívejte se na to, jako je to, má to sranda. A že kluci pak vlastně myšel třeba takový nebo tak, tak to si ani moc nevěděli, jako že tam byli, ne? A hovno má na polovím hodně. Kožuch. Kožuch, ne? Kožuch to byl taky, fakt. Jo, ty byla taky, já nevím, to se asi... Žižo, prdala. Ale to byla super akce, jako. Zdravím Lindu. Ale když jsi říkal, jestli tomu věruješ už tak dlouho, těch 8 let třeba, například, tak mě řekni něco o tom, jaký to bylo v těch začátcích, jakože tam, kde jsi začínal a jak to vypadalo, na čem jste začínali, s kým třeba, nebo tak? Začínali jsme, poprvé jsem to viděl někde, tyhle nějakým, asi jakože v montáně, nebo tak, jakože tam kluci schodili něco v ostrově a byl to asi květák a smoula, něco prostě takový vyvorzlý nohy. V zimě, víc co, na boso, borci, nějaký popr, to je. A to pak. Pak nic, jo. A pak najednou od fotříka kámoš, takže jako že mají lineu a vůbec se nevěděl, co to je, jo. Jakože jsem ho furt, on říkal, jo, tak to půjď, jo, to chci zkusit. A on prostě trval dlouho, než jako to sehnal, nebo že on vždycky kam jel do Prahy něco, že jo, nesehnal to. A pak jakože už to k tomu bylo, že jo, tak jsem to hned vzal do lesa, že jo, šel to zkoušet, úplně jsem to nějak napnul. To bylo od singáče, nějaká desítka, že jo. No a to mě úplně, to jsem zkoušel dva dny třeba. Než jsem přišel tak čtyři metry, nebo jako jeden den třeba už jsem pár kroků udělal, že jo? A druhý, no a tupé, prostě to bylo dobrý, jakože fakt jsme... Pak ještě s jedním kámošem s Jirkou Máslem, to je brácha od... Ne, ty vole, s Jarou Máslem, Máslem. To jsme oba Máslové, s takým Máslem. Takže to je brácha od Jirky. Jo, jo, Jirky. s Jarou, tak jsme začali chodit, já nevím, jestli úplně z začátku, možná ne, já jsem to asi nejdřív úplně jako z chvilku zkoušel sám, až pak Třeba během týdne to bylo o víkendu a během týdne jsem si tři nebo čtyři lidi prostě už jako navnadil a to zkoušeli, že jsme v lese blbli, jakože to bylo super. No pak jsem si říkal, to si musím pořídit a vlastně v květnu nějak jsem si, jako na Slacku, že jo, to se s tenkrát dozvěděl, jakože info prostě na fóru, že jo, nic moc jako nikdy jsem nenašel, kde se to dá koupit. No teď už je to Slack.cz, no to bylo vlastně... Slacklife.cz něco. Slacklife to bylo, jo. A takže... To mě jako všechno se tak ladilo, no, když jsi nevěděl, tak jsi napsal víc a čekal, že ti někdo odepíše a odepsal většinou, to tam jako žilo, to ještě nebyl Facebook, že to fakt jako tyhle věci se tak dali jako sehnat tam dost, ty informace. Hmm. A <coughs> pak jsme je objednali, nějak jsem přišel tam, na tom fóru byl Honzin Mikula, což je yes. Honzin, takový Hanovský, zdravím Honzina, čeho Honzine. Posloucháš, jo? Tak, no, já doufám, <laughs> že jo, Honzine, ale Honzin poslouchá, viděl jsi. Viděl jsi. Viděl jsi. <laughs> No, a tak viděla z toho jsem takrát úplně ve si náhodu, jo, a ti to objednám nějak, že jsem mě koupil prostě padel lineu z mouky, nějaký Ellington, co to naply, nebo jako yes. šeklík od květáka, tomu jsem volal asi 14 dní, protože byl problém jako poslat nějak dva šekly a lockpin, jakože kuci toho měli asi hodně, že jo, v té době, tak prostě mm-hmm. jsem čekal fakt dlouho, ale ne, bylo to v pohodě, ale byl jsem pak rád, že prostě měl jsem se tíček, že jo, a jsem si to naply nějak a Vytisk jsem si od kluku právě ze Slack Shopu, teď co mají, tak návod, v pdf že jo. A vůbec, ty jo, jsme to s fotříkem ještě prostě asi ve třech lidech na takový rodinný oslavě jsme to dělali fakt půl dne třeba, nebo jako úplně prostě dopoledne, úplně celý, to je to musí nějak jít, že jo. A vůbec nikdo, to ty vole, to jak to mám držet, nebo protože ten samosvor, že jak No, jasně. To bylo těžký, ale jo, dali jsme to do kupy, no. A od té doby právě jsem chodil furt, to byly ty začátky, to prostě nejlepší, jako mě je, je, to určitě, nadšení, no. to, Víš to, že fakt jako pos- vidíš, jak se posouváš a vlastně baví tě to furt a po kouskách to přesně chceš tak, posouvat dál, že jo, furt každý den nový, nadšený, každý úplně, den všechno destrálo, víc metrů, a, nový jo, trik, přesně, skvě- skvě- ale ty jsi živoj to o součástí známého tria, oh, nebo nevím, jako. jak teda to máte dneska, Adrlines, tak s nimi něco o týhle crew, ale proč, jak to vzniklo, kru, nebo jestli to funguje nevíc. ještě vlastně vůbec, nebo... Jako řekl bych, že to funguje, trošku jako se to přesunulo. Když jsme se pak trošku posunuli s tím, jako že jsem zkoupil kladky, že začal jsem chodit trošku mm-hmm. longy nebo tak, tak dojel jsem nějak na Bížík a tam jsem asi vlastně potkal Máru Obrechta. Zdravím Máru. Zdravím Máru. Bondiáka. Yeah. Nazdar, Bondiáku. Jakože oni chodili trošku v trauči a 
pak nějak jako na Facebooku jo, toho znám, jak jsem mu napsal, mm-hmm. jo. A pak jsme se nějak dohodli, no a pak oni kucí, jakože Mára s Kubínem chodili v Fádru, prostě myslím, že tahle pak nějak highway, nebo já jsem se k ním přidal, jakože časem, asi pak rok třeba na to nebo tak. A nějak jsme začali jako dost chodit a bylo to, bylo to fajn, no. A ještě předtím, než jsme se potkali s Kukama, tak s náma chodil dost Spider. Ne, jsi yes. přijel prostě s Trutnou a až, jo kucí, jdem tahat longa, že jo, natáhli jsme tři, tři kola třeba v kostelci, úplně super, že jsem docela kucí jezdili, to bylo fajn, no. To jsme dost jako longovali. A pak právě tím, jak jsme zase jezdili do Adru, nebo já třeba, kucí už tam jako tak Kuba je s Adru, že jo, původem, nebo teď už je to Trutnová, no, takže. Bohužel, ale dřív jako byl a dřív pošák docela. Mm-hmm. <laughs> tak, ne, ale tak prostě Adr, no, to je super, super lokace na ty super prostě věci yes. a ty lidi. Je to fakt jako zajímavý místo určitě, no. Takže tím pak se to tam, díky, čím, čím se díky to tomu jsme jako asi tak se dostali tam, kam jsme se dostali. Yes. Protože jak, jak to tam funguje, jako že prostě jdeš ta hotline, jo, ale musíš dát ty dva tu pláky úplně nějak a než jdeš, že jo. <laughs> tak pak prostě nejdeš ta hotline, jo. <laughs> Nebo dojdeš tam a říkáš ty vole. To ne, to je vlastně jako těžký, že jo. <laughs> tak zase skončíš těma. A dost projektů, vlastně hodně projektů, jako skončilo pak i tím letím, že prostě z nás to vždycky nějak zbrzdil ten krakonec, že jo, ale zase jako nemám mu to za zlý, víš, co je to, má to naše alba, no, ale jo, jako ty, a rozdělo se to pak, jako nás to bavilo a fakt vymýšleli jsme prostě nový highliny a, a pak byl meeting, samozřejmě vzniknul. A The Highline Meeting, jestli neznáte, je to taková akcička setkání, jako highlineový. Oni kluci dělali slackalink, což prostě dotáhli suda pod Indiána, že ho natáhli tři liny. Pamatuju, a kalvase, pamatuju, párkrát jsem se taky zúčastnil. Nebo jsem si říkal, jako, že uděláme jako akcičku, protože měl zajnice, prostě běžík, že jo, věci, které... Sobotka byla. Sobotka, no jako spousta takových akciček, no, přesťáčky. Jsi si říkal, ty vole, hele, uděláme něco fádu, a chtěli jsme na jaře nějak, nebo něco, že jo. A to bylo úplně, prostě úplně jako, jo, ty vole, to je myslíme, že jo. No a pak se to jako dalo do kupy, že jo? A vzniklo z toho ten první ročník, byl úplně super akce, prostě. Jako, že takový punk, že ty vole udělal na Facebooku, znal si jako český lidi takhle. A tam vlastně přijelo, přijelo lidi jako úplně z celého světa, strašně moc, ne? Na tom první. Z 23 zemí tam bylo lidi, nebo prostě kotel, že jo? Ten první meeting byl vlastně úplně jako, že dá se říct, úplně takový... nejobsaženější. Jo, jo, jako bylo, a bylo to hodně punkový a bylo to fakt jako super, no. A jako tím to začalo pak, no. Ono je pak těžký jako si udržet i ten, ten, jako ten směr toho, té akce. Je to takový, že prostě, teď je to takový, že to docela vázne v tuhle chvíli. Ale doufám, že se to zase nějak přehoupne do něčeho jiného. Vlastně byla změna toho místa, ne? Jako no, 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 nucená, protože nebo... tam ono je to, to právě to, že ty věci tak různě mění, jako mm, lidi se mm. mění a pak ty ostatní věci, jakože prostě borci, co tam mají pozemky, tak jako děkujem, tě nám poskytli no, to jasně. místo tohle. Ale prostě dneska už je třeba těžký to udělat na tom hřišti. A za to místo bylo pro tu akci úplně jako super, že jo. A tím, že to prostě přesune, změníš to, tak už se celkově ten charakter toho trošku změní. A Takže tím, meeting, jestli bude, nebude, jak, jak bude, jak nebude, to uvidíme prostě. Ale já si myslím, jako, že bude. Já, já doufám, myslím si, že bude. Ale ještě jako teď v tuhle chvíli to není vůbec nic vyřešený. Jo. Je mi jasný, že nejradši chodíš highliny. Cítíš se na tom podle mě už jak doma, ne? Ti to jako jedno. Nebo máš pořád nějaký strach, já, nebo... Jako jezdím domů občas, jakože <laughs> občas prostě nejsem doma furt, takže pak vždycky se cítím doma tak zvláštně, jako, nebo ne zvláštně, občas dobře, ale míchá se to, víš co, jak tam nejseš furt, tak je to zajímavé a na těch helenách, na těch helenách je to taky takový, že jako když chodíš jako časy, jasně, že je, vlastně je to jiný než za začátku, ale pořád to není to, že bych jako furt tam mám nějaký respekt, nebo furt ty věci, co to má dělat, aby to makalo, ta hlavně, tak bych řekl, že to furt maká, jakože. Ale jasně, že zvykli si trochu na ten prostor, nebo už se zvykli a baví tě to, prostě za, se to posouvá, jakože. To nebo já třeba vždycky se mě hrozně nechtělo do toho za začátku, jakože jsem se přemluval ještě celý den, pak jsem tam poslal většinou třeba na onsite, jakože jsem chodil první highliny. Vždycky jako přešel, že jo, a pak zase, tjo, a už, nejdu, už nejdu, ne, jo. už nechci, že jo. jo, jo. Ale pak jako časem právě se jsem se dostal tak jako, že tě to fakt začne bavit a bavit tě dusíš, dusíš, tam je asi prostě důležitý, jako... abys to dělal často, ne? Abys si snad to říkal, když to děláš jednou za... To je, no. Ale ono je to hrozně individuální, protože jo. záleží jo. jako jak to máš v té hlavě, nebo furt se pracuje s tvou jako myslí, nebo s tím, jak se soustředíš na tu věc, nebo je to jako víc, víc věcí dohromady. Já vím, že prostě někdo to má tak, že ty vole prostě se nezvedne nikdy, jakože, nebo mm, mm, má mm. fakt takový bloklej, ale furt to není nic, co by nešlo jako změnit, že jo? Podle mě se to vždycky dá jako změnit, že to je v tom člověku. A řekni mi třeba, jaký, co jsi přišel jako 
Highlineu třeba nejdelšího, čeho si nejvíc vážíš a jestli máš jakože uh-huh. do budoucna nějaký plány, projekty nebo něco takového. Ty jo, ty bylo asi 8D nebo něco takového, 8D jako na Highline. No jasně. A, ale ty jo, já už třeba třetím rokem chci furt přejít kilo, že jo. Ale jenom, že asi chci málo, protože vždycky začneme chodit. Jako na jaře hodně, třeba jsme chodili fakt 7 víkendů, jsme byli každý týden o rok zpátky nebo dva zpátky, prostě že každý víkend jsme chodili Highline. Jako dlouhý třeba 67 dny, prostě s Márou docela. Bez jsem takový našla první přišlo jaro, že jo, festiáčky a <laughs> konec, <laughs> jo. <laughs> jako, že pak se to vždycky ztratí přes to leto, ale chtěl bych jako kilo, čo, no, ale jako já si vždycky hodně, jako mi přijde, že se řešilo takový jako 100 plus a prostě, jo, že jo. se to tak, jako, nebo ne řešilo, ale taková rivalita v tom, v těch vzdálenostech, ale mně přijde dneska, jak už je to, jak to Danny přestřelil, nebo spousta lidí, jo, že už jako do kosmu. <laughs> Tak bych řekl, že už já jsem rád, že si přijdu tady dva láce, ty mm. <laughs> Ne, jakože... Jaký je tvůj nejhorší a nejlepší zážitek s lineou? Nebo svět má jako kolem liney? Ale ty vole, jako nejhorší zážitky jsou vždycky, když slápneš do hovna někde. Jako, protože <laughs> no. ty vole, to, to ty parky, ty města, že jo? Mě to... to tady, nejlíp, no, nejlíp, ty vole, na, na, to se mi, <laughs> na, 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 na vysíku jsme byli na masterech a slápnul jsem si takhle... Myslel jsem si, že je to jíl, ale nebyl to jíl, takže to mě tak trošku to bylo, ale ne, tak to vemeš, víc, jako tak prostě hovno, ale no, jasně. jsem chodil hodně v kostelci tady na takový padíčko, jsem chodil vždycky kilometr, že si nachodil, jako jsem chodil fakt třeba dvakrát, třeba v týdnu, jo, to bylo dvakrát, jsem byl takový smutný, že jsem si fakt chtěl zachodit a zapomněl jsem si ty vole multipůl, že jo, a jen jsem jednu karabinu navíc, takže jsem to celý vole napnul, nebo jako přijde a ty vole prostě jsem to nenatáhl, že jo, no a pak jednou, jsem si chodil a měl jsem stejpovaný izolepou lineu, takovou tu hnědou vole na karton, že jo? Mm-hmm. A ty vole, spadnul jsem a celý se to rastejpoval, no? <laughs> takže prostě si, nebo byli tam třeba na třech takový ty vole, takže úplně si říkal, ty vole, a to bylo ve sněhu, spadl do, do sněhu, že jo? Co já zase nemůžu říct, že je nejhorší, jako měl jsem pak třeba, jsme, jako se nám stalo, že nás spadnul takový, já nevím, že to můžu, asi jo, mohl bych to říct, že jo? Jsme vlastně tahali highlineu a už byla skoro naplá a nějak nám spadnul kámen, takový větší a Nedopadlo, jako dopadlo to v pohodě, nikomu se nic nestalo, ale spíš nás to jako ponaučilo v tom, že fakt jo, jako jo. jsme si říkali a ty vole 6 metrový obhoz, víš to. A Aha. třeba 30 metrů prostě Aha. do lesa. Naštěstí to Mára nějak zavázal za zábradlí, co tam bylo poblíž na vyhlídce, takže prostě kdyby si, že ta lajna se nepředrhla, že to vlastně zůstalo vysvět do vzduchu, takže kdyby si na tom byl, tak se ti nic nestane. To nám na mě ukázalo fakt jako, že prostě je potřeba to backupovat a přemýšlet jako nad těma věcma, protože fakt jako do těch skal nevidíš, třeba na tom písku a opravdu se může jako stát i něco, co prostě by si neřekl, že se stane, no. A nejlepší ty vole, prostě nejlepší je, když se ti celá nalíbí, že jo, a fakt si užiješ ten prostor, prostě, a to jsem bych řekl, že jako nemám asi jeden nejlepší, třeba teď, jak jsme byli, byli jsme v Tatrách před Vánocma, tahli jsme na Ilu Fosterve lajničku a to prostě bylo fakt super, protože ty vole dva dny bylo tak nějak jako zataženo, chumilo a ty vole malé se si na to vysrali, protože hrozně foukalo a bylo to těžký s Ondrou, vymazal jsem zdravím Ondru yeah, <laughs> s Vondiákem ještě a <laughs> Denny tam se přišel na nás podívat dokonce Denny ho nezdravíme Denny ho nezdravíme, sorry Denny, ne zdravím Denny, čau <laughs> Ne, to sám zdravím <laughs> a, to, a, a to byla super, prostě super line. a když prostě to vyjde víc podmínky, sluníčko dobrý, tak je to podle mě super zážitek Kam se dostal? Do zahraničí třeba s lajnou na nějaký, na nějaký festáčky, nebo jezdíš kam nebo moc ne, Hele, spíš tady. Teď vůbec, málo, jako spíš třeba jsme, chcem nějak jako někam jet, viď? nebo tak, ale na akcičky já jsem byl v Lublinu třeba, to bylo tu už taky pár let, a to bylo super, jako že jsi tam viděl Andyho, viď? prostě a Miky, Hovada, hmm, hmm, hmm. bych dělal na tyhle z toho paneláku, že jo, hmm. což prostě bylo jako úlet. A <laughs> i dost těch jo. lidí, a úplně mě řekl, jako, že mně přijde, že se hrozně zasekli v té době, že vlastně jsme chodili s Borcem na Jury a tyhle vlastně lidi, jak jako šedé jsme ho zkoušeli nebo něco, že jo, a ty, ty vole se to posunulo úplně, jako vlastně, jakože ty liny se chodí fakt, že jo, dlouhý a je to, je to super zase, jako že se takhle vyvíjí. Pak jsme byli v Omera Mergao třeba a to bylo, že ty vole jsme měli s Kernerským a to bylo, to byla podle mě asi nejlepší akce, no. V Falpách to bylo v takovém sedílku, jakože vyšel z dokopce docela dost do kopce a úplně klídeček, že jo, a tam Takový pán hrozně byla tam jako taková splachet udělal nějaký hauzíček nebo něco a tam se bařilo, víš to. Úplně stany byly, si si vykopal ty rázku přímo na stan, vždycky a všichni že jo, prostě do, do toho. Yes, do yes, yes, super, yes, byly tam yes. lajníčky, že jo. Hrozně super akce, akorát já jsem tím 14 nebo 15 a já jsem nějak stopem s kernerským a Máti jsem říkal, jo jo, máme spolu jízdu, že jo. <laughs> 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 a nevím, jestli to vlastně ví teď. 
Ale... Bude se na to koukat jenom? Já, si jo, ne, já jí to pošlu. Ne. Jo, no. Ne, hm? ne, 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 kolik ti je ty vole. Asi jo. Co říkáš na naší českou slekajnou scénu? Jako mění se to, hele, ty lidi se fakt mění, jakože, ne lidi, spíš vždycky, že jo, tak <coughs> málo kdo u toho vydrží prostě fakt jako na vždycky, nebo mi přijde, že většinou ty lidi jako, ať nemyslím jako takový ty, že chodí dvacku a pš, víc, no, jasně, to, jako, lidi se trošku jo, jo. do té komunity zavejtají. Vydáš na těch akcích a tak. Tak oni jak ty lidi stáhnou, tak asi mají ještě trošku jako jiný priority, hmm, než furt určitě. trávit čas jako kalbama celý léto, nebo <coughs> jasně, že víš, ale přitom nemusí to tak vždycky být. A právě proto se mění, jako ty lidi se mění. A myslím si, že to bylo jiný, když jsem jako k tomu jak přišel, při, nebo ty vole, měl s tím takovou tu první zkušenost. To bylo na, na Bžíku 20 asi nebo tak. A dneska to je, jako řekl bych, že se to posouvá. No. Ale doufám, jako, že v tom jsou furt ty v pohodě lidi a hmm, hmm. jako je to, protože vždycky to bylo o lidech, že jo. No, jako, jasný, určitě, určitě to je právě to, je to, to hlavní, co mě na tom hrozně bavilo, <coughs> nebo baví ještě furt. Je něco na lajnách, co tě nebaví? Ty vole, na lajnách nebaví. Nebo na věcech Aha, kolem toho prostě. Ale nebaví mě, nebaví mě ty vole, a nevím, mě to asi baví, jako mě baví, okay. spíš ty vole, jako, a nevím, no, nebaví mě, ne, fakt mě to baví. Okay. Nebaví, <laughs> já jsem, já jsem dobrý, asi. Fakt, tak to je super. Protože, jako nebaví mě ty hovna, no, mě, mě, jo, počkej, nebaví mě ty lidi, jako, <laughs> myslím, ne, ty zesliklé, no, ale, e, takový ty v parku, že jdou, šáhnou ti na lajnu, ty vole, jsou nejde z toho skoro psy, víš to, ty vole, mě nebaví, tohle mě nebaví, jako chodit z prostředí s takovým tom, na nemáš klídeček a takový ve městech hlavně. Hmm. A prostě to, to mě, ale zase jako musíš si vybrat, že nemusíš tam chodit, takže... Nemusíš potom chodit. Nemusíš, nemusíš jako napneš si, <laughs> máš na a nemusíš chodit zase můžeš sundat tady domů. Můžeš na, na, na to plákách k peněvi. Jo, jo dá se no. Uh, Vojtišku, co jsi studoval za školu a jaký jsi byl student? Já ještě furt studuju, ty no. A jo vlastně, sorry, ty jsi mladý. Co studuješ? Studuju dělostavy na Mendlovce, Mendlova univerzita v Brně. Ale je to takový, měl jsem hrozně velký představy, nebo velký, jako jí, říkal jsem si, jo, ty vole, to bude, to bude dobrý, bude to, měl jsem představy úplně jiný, než jaký to vlastně, nejdřív mě to dost klamalo, a pak jsem se s tím dost smířil, že si říkal, jako co zase s tím chceš dělat. Jakože jsem prostě, je to ten systém, ten jak to funguje, že prostě lidi ti něco nařídí a, a vole, je jedno jestli to tak je dobře nebo ne a prostě musíš to tak dělat, že jo. Yes. A tak jako jak to funguje celkově. No. Já jsem byl docela, jako na základce to už se ani nepamatuju, to bylo asi dobrý, protože jsem základku udělal, ale pak jsem mít. Většinou jsem dělal problémy, jakože takový potíže, ne potíže, ne, mm. poznámky, takhle jsem říkal. Jo, jo. Já jsem zase poznámku, ne, no, t- ale vždycky v pohodě, víš co, jakože to bylo. Pohodě poznám. Jednou měl modu z Vokery, že jo, a pod náma měl tyhle třídu nebo tu kancelář ředitel, že jo, a ale přišlo na zrhá a říká, jo, no, co jste tady dělali, jo, já tam tu flašku z toho, jo. Ředitel sedí a tam. Jo, jo, jo. Na střížku. Takže, taky lumpárny občas, no. Klukoviny. Klukoviny, dám, no, jasně. Jasně. ale to děláš všichni, že? Yes, jasně. Jednou jsem měl takovou kauzu. <laughs> no, ty byli jsme na veletrhu v Brně a dali jsme asi sedm černých hor, což je pivo tam. A tyhle, nebylo, já nevím, zase prostě nemoc, jako ve druháku třeba nebo tak. A ty jo, prostě z nějakého domíčka, že jo, a to bylo jako exkurze, takže. A ono fakt si dělal sluníčko, že jo. jo. A prostě já jsem to tam nakoupí, no. A nějak, ty jsem mi fakt to se dělal trošku špatně, že jo. A někdo mi podal jako pitlík, ale on měl ze spora díru, že jo. A ty vole, trošku jsem zbombil autobus okay. a pak jsem jako utek z toho autobusu a protože jsem nemohl jako, mi bylo úplně dobře a ty jo, to, z toho jsem měl jako i trošku průser, no. Pak jsem nemohl jet do ostrova, díky tomu, jako to mě tenkrát mám čaj ještě, ne, ne, nepojedeš nikam. No já a ty vole, měl jsem právě to na to, si na lineový meeting a já jsem tam nikdy nebyl ty vole no. v ostrově. No, no vidíš. No, zasloužil právě, no, zasloužil jsem já jsem si o to mohl, no. Tak vidíš. Takže jako to bylo takový. A já bych se tam rád podíval někdy, no. Ale prostě... Přijde, no. Vyšlo. Já doufám, že si to dožiju. Co hudba? Na čem se nejvíc mastíš? Hudba, to myslím, že je dobrá otázka docela pro tebe, protože vím, že jsi takový... Kajšmentke. Ako? Kajšmentke. A.k.a. Fajnšmeker. V tomto. Fajnšmeker. Čověče, hudba je fajn, začal jsem na psychohlíně. Což je prostě nějaká punková kapela, úplně už to nehraje, že jo. Někrát někde... Já jsem poslouchal nějaký rádio online, tenkrát přes ICQ něco, <coughs> to bylo hustý. No ale pak prostě tak různě, rok, jakože mě docela baví, ale třeba systém of jsem poslouchal, to se mi fakt líbilo, hmm? ale ty skončily ty vole, nebo jako, 
No, to toho, toho, takže, a to se mi fakt líbilo, ale nemám rád takový ty vole, ty Green Day a tyhle píčoviny. Nemám Pop rád punk. popík, ty vole, nemám rád to zpívaný a pak hrozně nemám rád ty vole, hrozně fakt jako rádia. Já fakt nemám rád, jak si to pomílá, to je úplně, ah, ty vole, ty reklamy, já vždycky prostě, co, když můžu, tak neposlouchám. No vůbec, Protože to je, to je šílený, jak, prostě ten princip toho, jak to opakují tu muziku, to fakt jsou hezký písničky, mohly být, ale prostě to nejde. Yes. To se na mě nezlo. Ale tak to je tak s tou muzikou. A pak třeba jako různě elektrohele, jako Jasně. hauzíčky, psají ten ty drámíky, jo, dost drámíky asi. Minimál, ten psaj, si Minimál, taky jako všechno celkově. A mám člověče poslední dobu. Přišel jsem i k tomu, jako ke klasice. Normálně ty vole Mozart, nebo hm? ten bák úplně, víš co, furt jede ten, ty vole psají ten drámíky, úplně vole, už nemůžeš, tak tam pustíš tohle a je to úplně hustý, protože jako, když si představíš ty lidi, jako, jak to dávali dokupy dneska, víš, co máš, ty Uri J, to tam namrzkáš nějaký samply, nebo prostě frčí to úplně jinak, že jo? A ten týpek prostě si to představil v hlavě a pak to dával dokupy na papír. Yes, yes. Úplně jiný. No, jasně, jasně. Jako super, no. Muziku mám rád, jo, určitě. Ale dáme teď pár takových rychlo otázek. Jo, to bylo. Jaký umíš? No. <laughs> <laughs> Jaký umíš cizí jazyky? Ty jo, skoro žádný. No, teď jsem člověk, já dělám instruktora na horách. Jako, Umíš polsky. Ty vole, Kámo, jsem jest. 7 hodin v poštině, prostě v yes. a ty vole, tak jako, neumím polsky, ale tak, se, tak, tak, tak pro, 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 co? A ty vole, pak jako německý, tak strašně přemálo umím, pak nevím, jestli umím anglicky, doufám, že jo. Hriště, playground, playground, playground. Ale tak trochu, furt jako to vázne. We stayed here, there, that was ok. Ale jo, tak jako domluvíš si jak. Yes. Can we uh, complete it? <laughs> Can we complete it? Češtiny, češtiny dobrý a <laughs> slovenštiny tam trochu taky můžu. Ok, Trošku. máš nějakou oblíbenou spodu? Jo, měl jsem. Uh, mm. Peňák, zdravím Peňák a uh, moc mě mrzí, to je taková srdcovka, už to prostě, už to asi prostě není otevřený moc, no. Mm. Takže mm. už jako to, a to bylo super, no. Mm. Jezdí stopem? Mm. Umíš vařit? Hmm. Máš doma nějaký, nějakou zvěřinu? Ty vole, mám doma segru, to je docela... <laughs> ne, jako nemáš moc, no. Zvěřinu ne, jako v mražáku občas něco, ale jinak já to maso taky moc nemusím, takže zvěřinu moc ne to. Zdálo se ti dneska něco? Ty vole, čo tě? Zdá se mi furt něco, já když chci, tak se mi zdá. Já teď jsem dělal třeba takový, že <coughs> před jako lucní sny nebo něco takového podobného. Yes. Cestuješ? Věc. No ty vole, to je těžký, to nejde. Jen tak, ale, ale pra, pracuji na tom, hele, pracuji na tom, se rozvíjí, víš co? Chceš vycestovat někam? No tak právě odstopovat, víš co? <laughs> Musíš si najít zase někoho, kdo tě nabere. Yes, tak, no jasně. Je to zajímavé, no. Hmm? Jako hmm? když si právě dá si něco, no. Dá se. Mně se například včera zdálo, jestli můžu doplnit taky něco. Po dlouhý době, strašně dlouhý době, nějaký duchařiny, ne? Duchové prostě. Ho, já jsem vešel na půdu, zvala, kde nikdo nebyl strašně dlouho. A tam byly puštěny asi čtyři televize, ty vole. A já jsem se dostal do hroznýho psycha a najednou, nevím jak to je možný, ale změnila se nějak gravitace a já jsem spadl hlavou na strop. To bylo <laughs> takový psycho, pak jsem se probudil. Pak se probudil. To, bylo, to už bylo moc prostě. A to je hustý, no. To, a mě se, dneska se mi zdálo, ty vole, že jsme, člověče, byl jsem v nějaký jeskyni, byla to jako štola a prostě hrala z nějaký šuty kopal, že jo. Pak najednou jsem byl, a fakt nevím, co tam na lajnový jak cíce, někde na festiáku, že jo. A ztratil jsem čelovku, ty vole, takže jsem se Zdravím krakonoše. <laughs> Zdravím krakonoše. <laughs> Takže jsem se dobojoval do spodáku po tuně, což ale úplně v tom snu, víš, co tam, a nemůžeš se tam prostě najít nějak. No, to bylo všechno. Ne, jako jo, ale to je dobrý. Čím jsi chtěl být, když byl malý, malá fa, malý Vojtíšek? No, malý Vojta, malý Vojta chtěl být furt něčím, jako no. Jo? Já jsem vždycky to tak střídal a mě, mě ty vole, já vždycky jsem se věnoval nějakým věcem takhle a fakt jsem si říkal, jo, to bych mohl dělat. A my jsem Zahraní architekt, nebo tak jako kosmonaut, ty vole, to asi ne, to já se no. říkal, co bych tak daleko, že jo. Hmm, to myslí to No, no, ale ani člověče, když já ten teď pořád nevím, co chci, nebo chceš být, čím chceš být, tak seš furt, že jo, seš furt něčím, jako no. Záleží, jako no, chceš být, jako myslíš zaměstnání. Musíš furt něčím být, tak jako no, nemusíš, že jo, jako. No, a tak když seš něčím, jako, tak no. taky vlastně. Jo, tak je dobrý se s něčím být, že jo, si no, to pak vyžívá, aspoň něco no, no, jako jo, asi jo, je dobrý něčím být, no. <laughs> ale záleží, jestli seš tím, co jsi chtěl být. Ne, nezáleží. To je další věc. A jako, ale může ti to trošku jako ovlivnit. Chceš tím, čím chceš být? Čím chci být? Jsi spokojený sám se sebou? Máš se rád? Spokojený, jo, mám se rád, jo. Co je super, ty mám rád, Já mám rád, když máš se, ne, jako takovou radost. Já mám rád i lidi třeba, jako radost v lidech celkově. Jo. 
A to mě prostě baví, když ty vole, ne jako to, že ty vole trávíš čas něčím, co ti nedává smysl. A fakt jako třeba prostě ty vole, proč to děláš, že jo? Tak jako kvůli peníze a ty peníze zase jako ty vole, co ti jedou takový ty vole, času. Peníze, kámo, no, no, jo, to říkáš vole, ale chodíš taky do práce každý den, že jo? A co bych měl dělat jinak, vole? No, Flakace, že jo, na podpoře, vole. No. <laughs> Dá se, že jo. <laughs> ne, jako je to. Určitě prostě bych chtěl dělat fakt to, co mě baví, no. Protože si myslím, že v tom mají má takový klišečko, jako jo. Ale zase, a mě štve třeba, že pak z těch dobrých věcí se stává komerce v dnešní době, že jako když ty věci můžou být dobrý, jakože takový právě srdíčko v tom, víc co fakt jako fajnový, a že pak se to přehoupne prostě do takového biznis světa a pak tohle dobře se z toho kolikrát vytrácí prostě. Mm-hmm. Nechtěl bych něčeho takového podlehnout, nebo spíš bych se tomu chtěl vyhýbat nějak. Jako. Yes. Koho bys chtěl do dalšího dílu Slick Hovoru a proč? Já bych chtěl do dalšího Slick Hovoru, protože to je takový člověk, jo, který si myslím, že by měl co říct určitě a zajímalo by mě jeho názory. Určitě. Okay. Jo, to yes. by mě zajímalo. No a kdyby náhodou... Ale a... já chci říct, že už řekla taky prcek, yeah. ona řekla dva. A já jsem si to tak schválně nechal, že to bude jako ty slik hovory ve dvou kolejích teďka, že budou vybírat jako dva lidi, abych měl víc šanci ty lidi potkat. Já, já, fakt, já fakt jsem si říkal, jako ty vole, já, 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 no to je super, ale já tě poprosím, abys prostě vybral ještě jednoho, aby to furt jelo v těch dvou kolejích, protože teď vás, vybral vlastně už vybranýho, s kterým jakoby se domlouvám, že jo, jo, na to. Mě by třeba zajímal takový protože ten si myslím, že je to takový člověk, který teď v současnosti Patří rozhodně do společnosti s Leklajnový, jo. A Já si myslím, že určitě. myslím si, že by určitě bylo takový zajímavý zpestření s Leklajnový přímo s ním. To je všechno, Vojto. Moc krátě děkuji. Fakt, bylo to skvělé. Takhle to krásně no, plynulo s tebou. Říct, a počkej, budeš mít příležitost na konec. Já ti chci poděkovat. Krásně jsi mluvil. Těším se na to, až to bude. Děkuji ti. Jsi napsal do poznámek? Mám tě rád. Ne, to říkám v hlavě. To je freestyle. Díky moc, Vojto. A my se nakonec, jestli chceš zandat, tak uh, zandej, co chceš, jakoby. Jako, že třeba ty vole, <coughs> jsi se na něco zeptal, ale takhle jako zandat, já nevím, no. Mně přijde třeba jako... To jsme tady v takový krásný galerii, která vidíte, obrazí za mnou všude, a toto je pop art od pana Lichtensteina. Musím říct, pohodě. že strašně děkujeme, paní... A panovi Henslovi za to, to, že nám poskytl ten krásný prostor, takže Big Up, uh, galerie u mistra s Palmou v Náchodě, náchodě. moc krát děkujeme. Určitě, děkujeme. A on, oni jsou, nebo prostě, prost, no, to je jedno. Bylo to, začali jsme, tyjo, já jsem, počkej, tyjo, aby viděl, že to je krakonož. Je Ale... jinak výborná, výborná věc. Ale chtěl bych se tě zeptat, ty, je mi asi jasný, že... Počkej, já se chtěl smrgat, můžu se smrgat? Já, protože já pak neslyším, na to se <laughs> Mám to zkrátit, mám trošku zrychlit? Dáme tady takovou rychlovku a pak tě skončím už. Bereš mě? Ty vole, do dalšího slek hovoru bych chtěl... A ty vole, já tady mám vůbec vymyšlený film. Ale tak, teď už se tak řek ti toho, koho chceš vlastně. Já bych chtěl, ví, víte, já bych chtěl... Uh, já bych chtěl... Píp. Já to ne, to já udělám pak tam. To, ty lidi... <laughs> mám mluvit. <laughs> Smrdí žvou. Vím hodně. No.